aucun astrolabe en or existe. Et en argent, il existe celui-ci, un autre astrolabe qui est moitié argent et moitié laiton, et un troisième qui est indien et bien plus tardif. C'est-à-dire, c'est extrêmement rare pour sa matériel. Le graphisme qui est ici à l'intérieur de ce qu'on appelle la mer, c'est un graphisme qu'on peut utiliser dans toute la surface du globe, n'importe quelle latitude. C'est une projection universelle. Cette projection a été inventée au XIe siècle en Espagne par Ibn Azakelis, et ça s'appelle le Safia Azakelis. Mais ce qui est exceptionnel avec cet instrument, c'est que c'est combiné avec un astronaut classique au tampon et combiné avec une projection universelle qui est tout à fait insolite. Avec ça, on pouvait l'utiliser partout. Ce genre d'astrolabe n'est pas du tout un instrument de navigation. C'est un, un instrument pour de calcul, c'est un instrument utilisé par les astronomes, c'est un instrument de haute prestige parce que compliqué à fabriquer, euh, un instrument donc, qui implique qu'un mathématicien travaille avec un graveur et un fondeur. Et donc, c'est plutôt en pays arabe, ça a eu un prestige énorme. Et donc, c'était un objet euh, de luxe, un objet donc, que tout prince respectueux doit avoir. Et euh, même s'il ne l'utilisait pas, c'est un peu comme le Patrick Philippe, autre complication d'aujourd'hui. <rire>